指挥温和下，我们已经搜索过所有房子，没有发现任何人。看来，赵庄的老百姓和八路军的指挥机关都已经转移了。好快的动作呀！报告指挥官阁下，在赵庄东面的山路上发现了马蹄印。马蹄印。虎头山八路军能骑上马的人，肯定是重要的人物。顺着马蹄印。指挥官阁下，我们已经追了两个小时了，还不见八路的踪影。这一带山高林密，会不会是我们的追踪方向出现了问题？不会的。你看，这一带沿路的脚印越来越多，只要我们随着印记追，就一定能找到隐藏起来的八路军。是。走。站住！别误会，同志，我们是八路军。啊，原来是八路军同志啊！把枪放下。同志您好啊，您好，你叫什么名字？我，俺叫三贵。三贵，你是哪个部队的？俺是赵庄民兵，负责在这边警戒。赵庄民兵啊，太好了，三贵。我们就是奉命来保护赵庄的同志们和乡亲们的。鬼子马上就要行动了，你能带我们去找他们吗？啊，好，我们班长就在后面呢，你跟俺来吧。好。嗯、啊。同志，我们班长就在前面。班长，班长，八路军同志找你。啊，这是俺班长，叫赵大兴。赵大兴同志，你好，八路军同志辛苦了。你们是哪个部分的？啊，我们是三连。三连，你们是三连的，难怪个个都这么威武。赵班长，您知道周团长在哪儿吗？我们有很重要的情报要向他汇报。周团长，周团长，不是在你们的杨村总部吗？正因为周团长不在杨村，所以我们才到赵庄来找他。谁知道乡亲们都转移了，幸亏你们在。同志，我最佩服的就是你们三连了，一直啊想带我的兵去三连，好好跟你们学习。你们的驻地还在一线天吗？对呀、啊。好，太好了。等这次战斗结束之后，我一定要亲自上一线天去找你们，向你们好好学习学习。欢迎吗？<笑>欢迎，你们随时都可以来。好，跟我来。嗯、你们到底是什么人？同志，我们真的是三连的。三连的驻地根本就不在一线天。快说，你们到底是什么人？
乡们，请你们不要乱动，我们现在要对你们进行搜查。请问，骑马的人在什么地方？我就是那个骑马的人，和他们无关，要杀要剐，你们就来吧。请问老先生，把马让给你骑的人在什么地方？不知道。知道了，也不告诉你们。八哥，住手！嘿，指挥官阁下，请下命令吧。下什么命令？卑职认为，他们都见过我们的面貌，而且知道我们不是八路军。卑职认为，对他们应该斩草除根。这不是你该操心的事情。可是，你是军人。服从是你的职责。是，请大家不要害怕，我们是大日本皇军，绝对不会滥杀无辜的。我们要对付的是八路军和武装的反抗分子，不是你们这些老百姓。你们完全可以回到自己的村庄，过平静的生活。最后，请大家转告周卫国，让他小心藏起来的一百多个箱子。车队，车队，是，走小鬼子好像也没来过这儿。班长，班长好，我在村子东面山坡上发现野性的脚印，规模大概几十人左右。看样子是有人马，是随转移老乡方向去了。全体都有，战斗队形继续追击，鬼子就在前面。
，这鬼子化妆成八路军，我们谁也没想到。赵老伯，鬼子怎么就这么轻易放过你们呢？他们鬼子，有个年轻人，好像是他们长官，他不叫啥，俺也不知为什么。这个年轻人还说什么？他让俺转告您，叫您看好您藏起的那一百多只箱子。这地方不安全，你带着乡亲们赶紧转移。还有，赵庄也暂时不能回去。哎哎，俺马上就转移，绝不给八路军添麻烦。哎，您误会我了，我们八路军是不会品相老百姓不管的。三连长，到。一排、二排就地掩埋烈士的遗体，三排负责帮助老百姓转移，到达安全地点之后保护他们。是。哎，院长，俺还忘了告诉你一件事，刚刚去瑶队。打死了三四个鬼子，谢谢。哎呀，村长，我家老糊涂了，也帮不上你们什么了。非常感谢，团长，团长，团长，刚刚的那片树林，我和竹子发现一些新的脚印。赵老伯，保重。你们也保重。追！三白的，给我转一两下。报告，指挥工作下，尸体已经掩埋完毕。我知道，这次行动，诸位都已经尽力了。初见目前这样的伤亡，只是个意外。突击队的行动到目前为止算不上顺利，出现了本不应该出现的伤亡。对此，我这个指挥官应该负全部的责任。指挥工作下。你们不必说。从这次行动的一开始，我就犯了两个错误。第一，我们的突击队的长处是突袭作战，不是和敌人面对面的交手。第二，我们低估了虎头山八路军的实力，甚至直到今天我们才知道，虎头山八路军光正规部队就有一个团，而我们最大的对手周卫国就是这个团的团长。但是。诸位也不用灰心，我们还有优势，那就是我们在暗，八路军在明，这就注定了我们是狩猎者，掌握者出击的主动权，而八路军只能被动的成为我们的猎物。只要我们愿意，我们可以以任何时间、任何地点、以任何方式对他们狠狠的打击。我们是突击队，是军人中的军人。我们要用实际战果来证明，我们是世界上最好的军人。诸位有没有信心？有。好，第三分队派出两名队员，引开有可能出现的八路军的追兵，其他队员跟我行动。派出的两名队员，尽量把八路军的追兵引向东北方，为我们的行动争取时间。是。指挥官阁下，那两名重伤员怎么办？
一定会保佑我们的。对不起了，各位，刚才主驾失礼了，恳请你们原谅。指挥官阁下，能够体谅卑职的一番苦心。卑职，虽死无憾。指挥官阁下英明神武，一定会带领我们。浴血奋战，杀了他们的，把他们的右手砍下来，然后就地掩埋吧。希望他们的灵魂能够通过带走的右手回到故里。遵命，遵命。山下就是杨村。派出两名队员抵近侦查，摸清八路军的稍微和布防情况。是，你们两个跟我来。地上很干，林子不密，脚印也多，所以我不能确定，有点吃不准。但是我现在可以肯定，只有两个人。现在地上脚印不多吗？是。现在地面上脚印虽然也多，但是我仔细观察过了，只有两双很深的脚印，细大都很浅，而且这些浅的脚印之间距离都很大。这么湿滑的路面上，绝不可能迈这么大的脚步。而且我刚刚观察过了，通过的裂痕也只有两个人。那如果鬼子一个接着一个的话，那留下的痕迹岂不是很少？不会。因为林子这么密，每次通过了都会造成一次树叶的刮动，所以就算同一队人一个接一个过，也是一样的。地图。鬼子带我们走的这条路毫无目的性可言，纯粹是瞎转悠。他为什么要带我们瞎转悠？拖时间，拖时间。他为什么要拖时间呢？等天黑，夜战不光是我们的那手好戏，也是竹下军的那手好戏。会不会是对我们那一百多个箱子动手？不可能，我那一百个箱子他根本不知道放在哪儿，没有目标他怎么行动？对啊，没有目标他怎么行动呢？不好，赵姐，马上确认一下我们的防备。
们的攻击目标是我们的反方向，西南。江村，水生，你带两个人，立刻去追击那两个鬼子，一定赶掉他们。是，来两个人，跟我走。住了。哎，你对密林也熟，带我们离开这里，上大路。我们要赶回杨村。是，全体急行军，目标杨村，走。政委。团长上午不是让您从县大队调一个连过来加强团部防卫吗？怎么还没看见您下命令啊？团部有个警卫排就够了，县大队防区大，一旦打起来还要负责掩护、向前转移，就别给他们添麻烦了。可是您的安全？我现在不是很安全吗？政委，嗯，万一这帮鬼子扮成八路的样子摸到我们杨村，那该怎么办呢？鬼子白天不是往赵庄方向去了吗？咱虎头山这么大，他们不可能那么快就摸到我们杨村来。再说，周团长不是带着直属队去堵鬼子吗？可是，怎么了，小虎？你怕了？不就三十几个鬼子吗？有什么好怕的？这还差不多。你放心吧，就算鬼子摸了杨村来，我们在外围的那些哨兵也能及时发现，我们有足够的反应时间。那是参谋处新来的几个新参谋吧？好，去看看。政委，啊，大家好，大家好。你都在忙什么呢？报告，我们进行沙盘作业训练。啊、哦，很好。沙盘作业是作战参谋的重要技能之一，你们要抓紧时间训练，早日熟练掌握这个技能。是是是，来来来，我也跟你们讨论讨论。政委，是老革命的，带兵打仗在行，我们怎么敢给你卖弄？<笑>你这话说的就不对了。老兵怎么了？老兵不是从新兵过来的，谁天生就不打仗啊？啊！<笑>你们呐，平时要多向周团长学习，他的年纪才比你们大多少，可是要论带兵打仗。咱整个虎头山，谁比得过他？可不是，周团长，那是武曲星下凡。<笑>政委啊，听说团长以前是国军出身，到现在也没申请入党，而且周团长对青年国军的刘团长也一直很好。政委，你说团长这样是不是有点那个？周团长出身国军怎么了？革命不问出身。他到现在还没入党，又怎么了？我们共产党讲的是信仰自由。就算周团长不入党，他对党对人民还不是一样忠诚？至于周团长为什么对清源国军的刘团长好，那是因为刘振辉团长是真心抗日的。我党一向主张团结所有真心抗日的爱国者，组成最为广泛的抗日民族统一战线。所以，周团长对刘团长好，那也是从抗日大局出发。像周团长这样文武双全又顾全大局的革命干部，真是打着灯笼也难找。不许你在背后说他闲话，政委，我不是在背后说团长闲话，只是，只是什么？说，只是张主任说，我们的队伍应该是党指挥枪，而不是枪指挥党。但有些人恰恰就自以为老子天下第一，对部队的指挥竟然凌驾于党的领导之上。张主任还说，革命的队伍就应该保持纯洁性，看一个人是否是纯粹的革命者，不能只看他会不会带兵打仗，更应该看他是不是出身于无产阶级。给我！作为一名革命者，一名共产党员，首先就要做到光明正大。如果对谁有意见，就当面提出，而不是向你。当面不说，背后乱说。我错了，政委。我们继续讨论吧，不打扰你们了。小虎，走。报告，指挥官阁下，敌人的情况已经查明，村外有五处岗哨，两处流弄哨，村内还有大约四十名敌军，戒备十分森严。八路军的岗哨如此之多
，就更说明村中有他们的指挥机关。周卫国可能就在此处。开始对表。现在时间十七点零五分，三、二、一，对时。天黑之后，第一分队率先潜入，一定要悄无声息的干掉所有八路军的哨兵，不得有误。是。之后，第一分队在村口建立防线，阻击有可能出现的八路军的增援部队。第二分队、第三分队由我指挥，主攻周卫国团部。行动开始时间，十九点整。是。政委，你还在为下午作战参谋们的事儿生气呢？这个张仁杰啊，他怎么能对这些年轻的同志说这些话呢？政委。有些话，俺不知道该不该说。说吧，你跟着我又不是一天两天了，还有什么不能说的？其实王参谋刚刚说的那些话，张主任早就跟俺们警卫排说过了，只不过俺们警卫排没人听他的。什么？他跟你们也说这个？是啊，政委，你别看张主任当着团长的面每次都有说有笑的，在背地里他经常说团长的坏话呢。张仁杰，他说这些话的目的何在？不行，我得找他谈谈。政委，张主任说就让他说去吧，反正这些话俺是不相信，大道理俺是不明白，可俺明白，团长人好，见识多，能打鬼子，只要跟着团长，俺们就能打胜仗，就能杀更多的鬼子，俺们杀越多的鬼子，老百姓就越少遭鬼子的祸害。小胡，你还年轻，很多事你还不明白。小兵，口令。大家不要慌，可能是鬼子的小部队进村了。一班堵住村口，二班防止村后，三班留守团部，快！是。是马上掩护机要员和电台，从会议室的地下通道撤退。快，政委，还是您先撤吧。少废话，执行命令。是。堵住大门，即将上报。是。你跟我来，把文件烧了。快。把所有的电台找出来，快。
前进！冲！到马了吧？到马了，到马了！殿后，大家分头突围。各位，你先吃，我们待会少啰嗦。现在和机要员已经转移了，快看撤吧，鬼子已经冲进来了。走，政委，有我，沙盘回来没有？什么沙盘？就是作战时的那个大沙盘。咱虎头山的兵力部署，火力不止，在那上面变得一清二楚，绝对让鬼子看见。政委，你先撤吧，俺去把那个沙盘给炸了。你从这道赶紧撤，我来炸。政委。是你的警卫员，你不走，俺走什么呀？小王，你没听到枪声都已经停了吗？小王参谋他们可能都已经牺牲了。临阵脱逃的事，老子干不出来。你还小，能活就活下去。快走，这是命令。
。奇怪，这个八路为什么把手榴弹投向屋子里，而不是直接扔向我们呢？是啊，那是因为这个屋子里边原本肯定有一个虎斗山周围地形的沙盘。这些旗子，就是八路军的部署。那个八路军军官在死之前能把手榴弹扔进这个屋子，就是为了毁掉这个沙盘。哦指挥官阁下，被击毙的八路军尸体已经全部集中完毕，请指挥官阁下辨认。知道了。尸体都在这儿吧？是的，都在这里了。没有周围过。报告指挥官，屋子里已搜索完毕，在其中一个屋子里发现了一些被焚毁的纸张，从残存的字迹来看，应该是八路军的文件，可惜内容已经不复存在。另外，还发现了一个地道口。但已经被炸塌，那就是说，我们这次行动什么都没得到知道你的姓名，但你是个真正的军人，值得我们尊敬。
让人街声开着善良。我想所有的你都快乐，我想和你微笑面对忧伤。